지금 케어 다 하고 베이스 젤까지 발라놓은 상태입니다. 은희는 전에 수강생님이 해주신 연장이고 지금 케어랑 요거는 다 소영쌤이 해주신 거예요. 오늘 아트는 요거 한번 해볼 건데 여기에서 좀더 스톤을, 스톤만 조금 추가하려고요. 일단 사용 컬러는 두 개밖에 없습니다. 프롬 더네일 도깨비 젤이고 FG49번 그리고 디어슈블린제 3번이에요. 음, 위치는 이쪽은 오른손이니까 네 번째. 네 번째에다 스톤을 올리는 게좀 편하겠죠? 그러면 요거를 엄지로 옮기고 얘를 네 번째로 가야겠다. 그러면 디어슈빌린제의 3번을 엄지랑 중지에다 발라보겠습니다. 광고 바르고 큐어링 이어서 투콧 발라줄게요. 이게 진짜 진짜 투명한데 발림성이 너무 좋고 위에 바로 파우더 아트를 할수 있어가지고 아마 활용하기 편하실 거예요. 근데 지금은 아마 이 영상을 올리는 때에는 품절 상태일 텐데 제 입고는 제가 댓글에 달아놓도록 하겠습니다. 엄지랑 중지 이렇게 원코씩, 아, 투코씩 바르고요. 이제 나머지는 도깨비젤 발라줄 거라 도깨비젤 바르고 모양을 내볼게요. 이 도깨비젤은 자석이 자석의 펄감이 그렇게 엄청 도드라지는 타입은 아니라서 밑에 한번 그냥 깔고 해도 되긴 하는데 처음부터 자석 모양 내주셔도 됩니다. 이런 느낌의 차르르한 애쉬골드 그런 컬러예요. 비자일 때 중간중간 각 큐어링은 필수 아니면 하나 하고 완벽히 큐어하고 그 다음 거 하나 하고 이런 식이 훨씬 좋아요. 애써 잡아놓은 모양이 망가질 수 있기 때문에 그렇게 하시는 거를 더 추천을 드립니다. 소지도 발라주고 양념 모아주고 아래로 살짝 모아주고 원코 큐어링 하고 나왔고요. 지금도 이렇게 반짝임이 보이죠? 위에다가 얇게 한번더 발라서 컬러감을 좀더 넣어줄게요. 모양이 잘 잡혔으면 각 큐어링 이렇게 해주시고 이어서 옆에 거 음, 케어가 잘 돼가지고 안에까지 비로 넣어도 깔끔하게 발리네요. 역시 제거랑 케어는 남이 해주는 게 가장 좋은 것 같아요. 물론 제가 해도 깔끔하게 되겠지만 그래도 이 남이 해줬을 때이 편안함과 만족감 
마지막 소지. 여기까지만 바르면 은 기본적인 베이스 컬러링은 끝이에요. 요즘 이런 디자인들이 일본 네일에서 많이 보이던데 뭔가 해보고 싶어가지고 이렇게 하고 큐어링 하고 오겠습니다. 이제 여기 중지랑 엄지를 한번 닦아준 다음에 테두리를 그려볼게요. 미강화가 남지 않는 뉘앙스젤. 이거 되게 괜찮아서 꽤 많이 썼어요. 브러쉬는 화홍 라이너 브러쉬 사용을 했습니다. 이렇게 생겼고 대리석이 들어가는 자리가 중지인데 중지는 테두리처럼 그려줄 거예요. 라인의 두께는 원하시는 대로 개인적으로 저는 두꺼운 것보다는 얇은 라인이 여러 개 있는 걸 선호하는데 이거는 그냥 선호하시는 대로 하시면 될것 같습니다. 전체적으로 한번 이렇게 그려준 다음에 한 번씩 더 터치해서 뭔가 입지 않은 그런 느낌을 같이 넣어줄게요. 이렇게 잘안 보이지만 해놓고 잠깐 각큐어링 한 다음에 엄지도 그려줄게요. 엄지도 테두리 라인을 전체적으로 그려주는데요. 금방 그렸던 중지랑 살짝 다른 점은 끝부분을 조금 더 도톰하게 그리고 좀더 많은 라인을 연결해 줄 거예요. 그려주고 여기 끝부분 있죠? 옐로우 라인 쪽 이쪽을 이렇게 지나가는 선들을 다 그려줍니다. 이렇게 그려주고 큐어링 할게요. 그럼 얘네들도 이제 골드 라인을 그려줄 건데 이거는 여기도 똑같이 배경화재를 닦고 똑같은 방법으로 그려주고 오겠습니다. 저는 지금 쉐입이 좀 뾰족해서 제가 만들어 놓은 팁보다 좀더 뾰족한 느낌으로 그렸어요. 이제 큐어링 해보겠습니다. 이거는 스티커인데요. 이런 식으로 생겼어요. 어, 블랑블랑해서 산 건데 자체 제작이라 아마 거기밖에 없지 않을까요? 파우더 처리를 해줄 건데 이번에 쓸 파우더는 이거. 로즈골드 컬러의 파우더인 것 같죠? 이렇게 문질러주시면 끝! 확실히 이 슈블링 질로 하는 게 뒤에 미경화가 안 남아서 그런지 되게 깨끗하게 마무리가 되어서 전더 좋더라고요. 아직 컬러가 그렇게 많이 없으니까 어쩔 수 없이 다른 색깔들을 쓰긴 해야 되죠. 테두리도 발라주고 다른 애들도 잘 발라준 다음에 문질문질 해서 밀착시켜줍니다. 
되었으면 한번 털어주시고요. 스티커를 한번 볼까요? 두 번째에 붙여야 돼서 제가 팁에 만들어 놓은 것보다는 한 사이즈 작은 걸 선택했어요. 되게 얇은 타입이라 붙이다가 찢어질 것 같은 느낌? 가운데 잘 잡아서 내려놓고 이 정도? 적당히 만족을 해야겠습니다. 꾹꾹 눌러서 밀착을 시켜줄게요. 이렇게. 오! 벌써부터 느낌 있어. 여기에서는 음... 반짝이 스티커를 한번 써볼 건데 스키 손가락에다 할 거거든요. 그래서 좀 작은 사이즈로. 여기다가 딱 쳐주면 어때요? 딱 적당히 포인트 되죠? 뭔가 하나 더 붙이고 싶은 인간의 욕심. 까지 붙여주고 두 개를 붙였어요. 네, 여기다가는 대리석. 여기다가는 요거 넣으면 끝입니다. 가 아니라 스톤도 넣어야 돼. 이렇게 생긴 약간 어두운? 어두운 무슨 색이라고 해야 될까요? 묵색? 묵색 같은 건데 이거를 살짝 콩 발라서 이런 식? 컬러감만 살짝 더 하는 거예요. 라인을 그려서 라인을 풀어주겠습니다. 라인을 대충 그린 다음에 그냥 가지고 계신 클리어 젤로 여기를 이렇게 그냥 터치 터치 해주세요. 이 라인이 엄청 메인이 되는 그런 아트는 아니기 때문에 가볍게 해주셔도 됩니다. 마음에 들면 큐어링 할게요. 그리고 이제 이렇게 생긴 글리터들이랑 이런 글리터랑 붙여서 꾸며줄 거거든요. 이거는 알리에서도 사실 수 있고 최근에 블랑에서도 본것 같고 이거는 저희가 한번 뚜껑을 잃어버려서 제가 아무거나 껴놓은 건데 이렇게 어디서 구매했는지는 모르겠지만 이런 컬러입니다. 떠서 그냥 지나가는 길에 흙 뿌리듯이 뿌려줄 거예요. 그리고는 글리터가 없다면 생략 가능한 부분이겠죠. 얘도 그냥 흙 뿌리듯이. 이렇게 하면 많이 티는 안 나요. 해주시고 큐어링 이번엔 픽스젤을 사용해서 올려놓고 이 위에다가 작업을 해볼게요 이렇게 골드 홀로그램을 올려두시고 그 다음에 조약돌을 올리면 됩니다. 검지는 좀 크니까 살짝 큰 사이즈를 올려봤어요. 너무 큰가요? 
너무 크다. 느낌과 어울리지 않는 것 같아. 패스. 너무 큰건 하지 마세요. 안 예쁘네요. 그냥 적당한 사이즈로. 음. 적당한 게 짱이다. 여러 크롬 올려주고 골드 하나 더. 톡! 엄지는 끝이에요. 떨어지지 않게 잘 정리해서 잠시 올려둡니다. 이제 포인트들은 다 들어갔고 여기에 스톤만 넣으면 되거든요. 손을 넣어볼게요. 스톤은 제가 이 브이컷 커버 링을 좀 써보고 싶어서 이거 갖고 왔고요. 이렇게 생겼습니다. 얘를 여기다 넣어서 시술을 해줄 거라 일단은 이렇게 두 개를 먼저 붙이고 시작을 할게요. 글로 사용해서 이거 더러운데. 양을 올려두고 하나하나 얹어주어요. 그 다음에 이 커버링을 저는 이거 어디 가니? 여기 소화 올리고 바로 옆에다 이렇게 올리거든요. 이거는 그냥 취향대로 아! 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 무시해 주셔도 됩니다. 아, 화장품이셨어요? 네. <웃음> 이렇게 넣어주면 됩니다. 아이폰으로 진짜 오랜만에 쓰는 거예요 아이폰 엄마 말을 잘 들어야죠 아 진짜요? 굿보이네 이렇게 커큐링을 좀 해주고 그 다음에 이제 엄지 이게 확실히 이렇게 납작한 것들은 좀 오버레이가 너무너무 편해가지고 좋아요 